ኮድ 2 የሆነ ታርጋ ቁጥር ያላቸው ተሽከርካሪዎች በፈረቃን ዲንቀሳቀሱ የተወሰነው ውሳኔ ዜጎች በተቻለ መጠን ቤታቸው መቀመጥ አለባቸው የሚለውን ያስጠቀየ ግዚያ ዋጁን ዋና ሐሳብ ለማስፈጸም ያለመነው ሲል የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ገልጿል። የቤት አዲስ ነገር ካሳለፈነው አርብ ጀምሮ የተወሰነውና ግርታን የፈጠረውን የዚህ ህንድ ንጋጌ መነሻ ለማጥራት እንዲሁም በተያዥ ጉዳዮች ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ለፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ለማቅረብ ወደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አቀንቶ ነበር ከባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዲስ ሳያደ ታጋር ቆይት ያደረገው ሪፖርት ተራችን አበላ አበበ ነው ዝርዝር ጉዳዩን እንዲያዘናርቶታል የፌደራል የትራንስፖርት ባለስልጣን ያስቸኳይ ግዚያዊ በመሃል የሚቀያየሩ ሳኞች ከሌሉት በስተቀር ይቆይበታል እስከተባሉት ቀጣይ አምስት ወር አድረስ የትራንስፖርት ዘርፉ የሚመረበትን መመሪያ ባሳለፈው ሳምንት ኢፋ ካደረገ በኋላ በተለይ የኮድ 2 የግል ተሽከርካሪዎች በፈረቃ የመንቀሳቀስ ውሳኔ መነጋገር ይሆናል ይህን ተከትሎ መመሪያው ይሄን ለምን ወሰነ የሚሉና ኮሮናና የግል ተሽከርካሪዎችን ምናገናኛቸው የሚሉ ድምጾች በርከተው ተሰምቷል እኛም መመሪያውን ኢፋ ያደረገው የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ለዚህ ጉዳይ ምላሽ ተንዘን ድጠይቀን ኮድ 2 የግል ተሽከርካሪዎች በፈረቃ እንድንቀሳቀሱ የተወሰነው ለዚህ ነው ተብለናል የኮሮና ጉዳይ ተሽከርካሪን ዛሬ መጠቀም ነገ ቆልፎ ማስቀመጥ ከዛ በላይ ነው ኮምፕሌክሱ ይሄኛው ከቤት መውጣት አለብኝ ብለህ ካስብ ከሱ ከሆነ በእግሪ ማየት ይችላል ግማሽ ኪሎሜትር እዚች ወክ መብላት ይችላል ብስክሌት ካለ ብስክሌትን መንገድ ዳር መጠቀም ትችላል አጭር ከሆነ እንትኑ ራይድን መጥራት ካለ ተችላለ ካልወጣው ካል እንደ ተራው እንደ ማንኛውም ዜጋ ደሞ አውቶቢስ ተገብቼ መስኮቱ ተከፍቷል ቁጥሩ አንሷል መጠቀም ይችላል ካል ወይ አውቶ አለ ዚጋ አይደለም ባጠቃላይ የሰዎችን እንቅስቃሴ በመገደብ ባጭር ጊዜ ውስጥ በስውር እና በፍጥነት እየተስፋፋ ለሄድ የሚችለውን የወረርሽኝ የወረርሽኝ አደጋ ከህزب ለመታደግ የፕሪንሲፕልስ ኦፍ ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚለውን ነገር በዚህ ዘርፍ በትራንስፖርት ዘርፍ ለመተግበር እና እንቅስቃሴን በተወሰነ መንገድ ለመገደብ የተቀረጸ መመሪያ መሆኑን መውሰድ ይቻላል የመመሪያው ውሳኔ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ የተንተራሰና የሱንም ዋና ሐሳብ ያጸና ስለመሆኑ ለገለጹት የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዲስ ሰያደታ ያነሳ ነው ተከታይ ጥያቄ መመሪያው ላይ ኮሮርሽኙ ስራ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አላቸው ተብለው እንቅስቃሴ ተፈቀደላቸው አካላት እነማናቸው የሚለው ነው በመስሮች ምክር ቤት የተቀረጸው መመሪያ የመመሪያውን ተግባራዊነት ሐላፊነት ተሰጥተው ለብሔራዊ በሚኒስትሪ በመቋቋመው ግብረ ኃይል የግብረ ኃይል ባለፈውም ጊዜ እንደገለጽኩት በትራንስፖርት ሚኒስትር ሚኒስተር ሚኒስትር በክብርት ሚኒስትር አይመረ የኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ የፌደራል ፖሊስ የፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽኖች ኮሚሽነር ጀነራሎች የሚሳተፉበት አንድ ሀገራዊ ግብረ ኃይል አለ ይሄ ግብረ ኃይል የዚህን መመሪያ ተግባራዊነት እንዲከታተል እንዲመራ እንዲዘረዝሮ አቅጣጫ እንዲሰጥበት የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ ግብራኤል ደግሞ በስሩ የቴክኒክ ኮሚቴ ዝርዝር ጉዳዮችን ሰርቶ ያቀረበለት የሚያስፈጽም የቴክኒክ ኮሚቴ እንዲቋቋም መመሪያ አስቀምጣ ይሄን ቴክኒክ ኮሚቴን በመመለከት የትራንስፖርት ሚኒስተር ሚኒስተር ዴታ የትራንስፖርት ዘርፈን የነ ዘርፍ የመሩት ሚኒስተር ዴታ ይሄን ቴክኒክ ኮሚቴ እንዲመሩ ተሰይሟል በዚህ መሰረት ይሄ ቴክኒክ ኮሚቴ ዝርዝር ጉዳዮች ቀድም ያለውን እንደማናቸው በዚህ ተጠቃሚ መሆን ያለባቸው በቀጥታ የኮቪድ መከላከያ ስራ ላይ በቀጥታ የሚሳተፉ አካላት እንደማናቸው የሚለውን ይሄ ቴክኒክ ኮሚቴ የለየ ለአስተባባሪ ኮሚቴው ያቀረበ ተግባራዊ የሆነ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል ከዚህ ባሻገር የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት ቦረርሽኙ መከሰቷ ዜማ በአፋጣኝ እንዲዘጋ ተወሰኑ ለቀናት ከተዘጋ በኋላ በድጋሚ ለንቅስቃሴ ክፍት መሆኑ ሌላው ለምን የሚል ጥያቄን ያጫረ ጉዳይ ነው እኛም ይህን ውሳኔ ለመወሰንና በአዲስ መልኩ አገር አቋራጭ ስምርቱን ለማስጀመር የተወሰነው ለምን ይሆን ስንል ጠይቀናል እንደምታስተዋውሰው ወረርሽኙ ታየ በተባለበት ጊዜ ክሎች ላይ የነበረው ሁኔታ ሁሉም ያው ህዝቡን ከአደጋ ለመጠበቅ ከወገንተኝነት በመነሳት በመደናገጥ በሩ ኢሚዲየትሊ ተዘጋበት ሁኔታ ነበር እንደሆነ እናስተዋውሳለን በየክልሉ በህደት ግን ያየ ነው ነገር የብረሰቡን ጉዞ ማስቆም አልቻልንም ይልቁንም ሰዎች የጉዞ ፍላጎት የጉዞ ዲማንድ የማይቀርበት ሁኔታ ተፈጠረ ሰዎች ተደብቆ በጭነት መኪና 
የተጫኑ ብዙ ሽብርዞችን እየከፈሉ ትናንሽ የቤት መኪናዎችን በለሊት ተደብቆ የተሳፈሩ ወደ ክፍለ ሀገር ያቋረጡ ሲሄዱ የነበረበት መንግስም ሊቆጣጠረው በማይችል መንገድ በሽታውን ሊያስፋፋ በሚችል ህገወጥ በሆነ የተሽከርካሪ ስምርት በመሳፈር ዜጎች ወደ ክልል ሲጎርፉ የነበረበት ሁኔታ ሚዲያውም ሲከታተል እንደነበረ እናስተውሳለን ይሄንን አሁን ባለው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ መዝጋት እንደማይቻል ነገር ግን እንደገና سنከፍት እነኚህም ሰዎች የተሟላ ገቢ ማግኘት እዚህ መኖር ባልቻሉበት ሁኔታ ዜጎች መንቀሳቀስ የሚችሉበትን እድል መስጠት ተገቢ እንደሆነ ታመነበት ማለት ነው ያድብብ ቆሽ ጉዞን ለማስቀረት በሚል የሀገር አቋራጭ ትራንስፖርትን የመነሻ ሰዓት በአራት ፈረቃ ማለትም ከጧቱ 12 ሰዓት ከጧቱ 2 ሰዓት እንዲሁም ከረፋዱ 4 ሰዓት እና ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ያደረገው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በቀን ውስጥ ካለው 82 አማካኝ ስምርት ውጪ ማንንም እንደማስተናገድ አስተዋል በሁሉም መናሪያዎች ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ ምጥረት እየደረገ ያለው እንግዲህ አሁንም ለህዝባችን የምንነግረው የህزب ቁጥር አሁንም መናሪያዎች ላይ በጣም ብዙ ዛሬም ቢሆን እንግዲህኛ ይሄንን ምንም ማረጋ እንችልም በቀን 82 መስመር ላይ ብቻ ነው ማሰማራት የምትጠበቅብን በዚህ መመሪያ ህዝቡ ይሄንን ማክበር አለበት ቤቱ መከመጥ አለበት ህብረተሰቡ ማሰኳይ ግዜ ካንዱ ቦታው ሌላ ቦታ መሄድ መሄድ የለበትም መንግስት ያወጣውን ህግ ህዝብ ካልተባበረ ህዝብ ካልተገበረው መመሪያውን ህዝቡ ካላወቀው ለመመሪያው ተግባራዊነት ህዝቡ ራሱን ካልሰጠ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ህዝቡ ግንዛቤ አሁንም እንቅስቃሴ ማብዛት የለበትም የፌደራል የትራንስፖርት ባለስልጣን ይህን መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ ከተዋቀረው ግብራኤል ጋር እንዲሁም ከክልል አስፈጻሚ አካላት ጋር በመሆን ይህን መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ መንቀሳቀስ መጀመሩን ሰምተናል